അവിടെ പോയി വീണ്ടും ഭഗവാനെ അണിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതും ശരിയാവുന്നില്ല ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഈ വ്യവഹാരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം വ്യാപാരി മനസ്സിലായി ഇതേതോ ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും വ്യാപാരി വന്ന് നരഹരിയിട്ട് വന്നു എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വഴിപാടായിട്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മകളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഹാരം പടരുകയാണ് എന്ന് വഴിപാട് നേരത്തെ ശേഷമാണ് എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയമായത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കൊടുത്തേ മതിയാകും നരഹരി വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് അളക്കണം നരഹരിപ്പുറം ഇല്ല 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 നിങ്ങൾ വന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടാം നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അമ്പലത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ തുടയട്ട നിങ്ങളെ അളവ് മാത്രം എടുക്കാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് നരഹരി ശരി നരഹരി നരഹരിക്ക് തോന്നി ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഭഗവാനെ കാണണ്ട കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവർ നരഹരിയുടെ കണ്ണും കെട്ടി വ്യാപാരി കൂടെ വന്നാളും ചേർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ താളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുണ്ടലീകാരി ഇത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല നരഹരി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പന്നിയെല്ലാം വെച്ച് കാർ നന്നായിട്ട് അടച്ച് പണ്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് കെട്ടി നേരെ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പോകും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് തൻ്റെ ആ അളവ് കൂടെടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തൊടാണ്ട് ഇവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തൊടാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും ഇവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അളക്കുമ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അരയിലൊന്ന് കഴി ഇങ്ങനെ സ്പർശിക്കും അറിയാണ്ട് പറ്റിയതാണ് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ശിവന്റെ മറുപടി ജാഗാമ്പരം അതിൽ സ്പർശിച്ച പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് നരഹരി പോകുന്നു അപ്പൊ നരഹരി സംശയമാണ് വിഠലിന് പീതാമ്പരമാണല്ലോ ശിവനാണല്ലോ വ്യാഖ്യാ വ്യാഖാമ്പരം ഇത് വിഠലാണോ ശിവനാണോ ഇവരെന്നെ പറ്റിക്കുകയാണോ വീണ്ടും നരഹരി സംശയം തോന്നി അവിടെ ഏറ്റവും ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നാഗാഭരണം അതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് നരഹരി കഴുത്തിന് അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും വാസുകി ഇതെല്ലാം ശിവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ സംശയത്തോടെ ആ കണ്ണിൻ്റെ കെട്ടിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ശിവലിംഗം കാണുന്നു കുറച്ചും കൂടെ താഴെ പോയപ്പോഴേക്കും നാമം കണ്ടു ഹേ ഇത് വിഷ്ണുവാണ് ഉടനെ കണ്ണു മുടി ഇത് വിഷ്ണു തന്നെ ഇത് ശിവൻ എന്താണ് വീണ്ടും അളവെടുക്കുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയപ്പോഴേക്കും നരഹരിക്ക് തോന്നി കണ്ണ് തുറന്നൊന്ന് നോക്കാം നരഹരിക്ക് തോന്നിയപ്പോഴേക്കും നരഹരിയെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് കണ്ണ് തുറന്നു സാക്ഷാൽ ശ്രീ വിഠലൻ സുന്ദര ശ്രീ വിഠലിനെ കണ്ടു നരഹരി 
അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷാല മന്മഥ മന്മഥനായ രൂപ വിട്ടല രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും നരഹരി പോലും ആശ്ചര്യ ചരിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം പണ്ഡരിപുരം പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ വിഗ്രഹമല്ല ഒരാൾ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സാക്ഷാത്തിന് വിട്ടല നോക്കും ഈ പോയി പണ്ഡരിപുരം പോകുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും പരസ്പരം ഇത് തന്നെ പറയും അവിടെ വിട്ടലല്ല സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് എന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലാതെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശ്ചര്യമായ രൂപം കണ്ടിട്ട് നരഹരി ഭ്രമിച്ചു ആ സമയം പാണ്ഡ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏത് രൂപത്തെയാണ് നരഹരി ഉപാസിച്ചത് ശിവരൂപത്തെ ആ രൂപത്തെ പാണ്ഡ്യങ്ങൾ നരഹരി ദർശനം ശിവനായിട്ട് ദർശനം കൊടുത്തു ശിവനും വിഷ്ണുവും ഭേദമില്ല ഹരിയും ഹരനും ഭേദമില്ല വിശ്വനാഥ വിഠല സഖ്യ ശങ്കരനാരായണനായിട്ട് ദർശനം കൊടുത്തു നരഹരിക്ക് ഇപ്പൊ നരഹരിക്ക് മനസ്സിലായി ഹരിഹരാ ഹൃദ നാഹി അദ്ദേഹം പാണ്ഡവിനടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹേ പാണ്ഡവങ്ക പണ്ഡരിപ്രവാസിയായിട്ട് നിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുണ്ടായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നിന്റെ ദർശനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു സദ്ബുദ്ധി എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ നീ തന്നെ ശിവൻ നീ തന്നെ വിഷ്ണു നീ തന്നെ ബ്രഹ്മ എല്ലാം നീ തന്നെ എന്നറിയാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് നീ കൃപ ചെയ്ത കാരണം എനിക്കിത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഭഗവാനത്ത് ക്ഷമാപണം ചെയ്തു
പ്രബോധനം കാക്കടാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ നഗര സംഗീതം അങ്ങനെ ചില പേര് ചെയ്യുന്നു ചില പേർക്ക് രാത്രി ഭജനയാണ് നടത്തുന്നത് അവരെ കണ്ടാലും പറയും ആ രാത്രി ഭജനയാണ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചില പേര് പകൽ ചെയ്യുന്നു ചില പേർ രാത്രി ചെയ്യുന്നു നരഹരി പണ എന്ന് പറയുന്നു പകലും രാത്രിയും ഭേദമില്ല ഭജനകരി രാത്രി ദിവസം 